स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में तो दोस्तों मैं रोहित आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्चुअल में न्यूज सीरीज है मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो उस समय मैं न्यूज सीरीज भी बनाता था बट मैं इधर कुछ साल महीनों से छोड़ रखा था बट फिर से मुझे ध्यान आया है कि नहीं न्यूज सीरीज बनाना आप लोगों के लिए जरूरी है तो मैं आज फिर से न्यूज सीरीज लेकर के आया हूँ और ट्राई करूंगा कि हर सप्ताह एक न्यूज सीरीज लेकर के आओ ताकि इंडिया में हो रहे ट्रांसपोर्ट उद्योग में हमारे ट्रांसपोर्ट जगत में जो बदलाव हो रहे हैं जो अलग अलग चीजें हो रही है उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचता रहे तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला न्यूज आज के लिए बताते हैं एक्चुअल में ये घटना पंजाब के संगरूर का है जहां पे कि लोंगोवाल करके एक जगह है वहां पे एक स्कूल है प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल का एक गाड़ी जो है कार वैन जो होता है उसमें आग लग जाता है और आग लगने से चार बच्चों की मौत हो जाती है ये चार बच्चे जो है इनका उम्र जो है वो तीन साल से लेकर के छह साल के बीच में बताया जाता है और ये घटना एक्चुअल में होती इस तरह से है कि स्कूल का जो हेड है वो बच्चों को लाने ले जाने के लिए एक दिन पहले ही पच्चीस हजार रुपए में कार वैन लेता है और जब पहले दिन वो गाड़ी बच्चों को लेकर के स्कूल से निकलती है तो स्कूल से निकलने के करीब दो मीटर के बाद गाड़ी में स्पार्किंग होता है और आग लग जाता है एक्चुअल वो गाड़ी एलपीजी से चल रहा होता है तो इसलिए आग लगने का खतरा ज्यादा होता है और आग भी लगता है उस गाड़ी में उसमें बारह बच्चे सवार होते हैं जिसमें से आठ बच्चों को सही सलामत निकाल दिया जाता है और चार बच्चों की वहीं पे दर्दनाक मौत हो जाती है गाड़ी में जलकर अभी के टाइम में बताया जा रहा है कि उन आठ बच्चों में से तीन बच्चों का हालत गंभीर है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है वहां पे और इसके साथ ही वहां के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने इस घटना पे दुख जताया है और साथ ही इसके मजिस्ट्रेडियल जांच के आदेश भी दिए है इसके साथ ही उन्होंने जितने भी घायल हुए बच्चे या फिर जिन बच्चों की वहाँ पे मौत हुई है उनको उनके लिए कुछ ना कुछ मुआवजे का भी ऐलान किया है दोस्तों ये एक आम बात है कि हमारे देश में हमेशा कोई ना कोई घटना होता रहता है और हमारी सरकार मुआवजा दे करके ये खुद को वहाँ से हटा लेती है ये एक्चुअल में देखा जाता है चाहे किसी भी तरह का कोई भी गलती हो स्कूल में हो कॉलेज में हो रेलवे में हो या फिर और कहीं पे हो सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वहाँ पे मुआवजे देती है ताकि लोगों का ध्यान वहाँ से हट के और जो एक्चुअल स्थिति है उस पर लोगों का ध्यान ज्यादा ना जाए ये तो पहला न्यूज तो दूसरा न्यूज दोस्तों है आपके लिए खुशखबरी लेकर का है फास्ट टैग जो कि 15 जनवरी से पूरे इंडिया में मैंडेटरी कर दिया गया था उससे रिलेटेड एक न्यूज है दोस्तों एनएचआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके हिसाब जिसमें बोला गया है उनतीस तो फरवरी तक जी हाँ उनतीस फरवरी तक फास्ट टैग अब पूरी तरह से फ्री मिलेगा जो उसमें आपका अमाउंट होता था जो उसका फी होता था सौ रूपए वो अब नहीं लिया जाएगा तो दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने गाड़ी के लिए फास्टैग नहीं लिया है तो आप जरूर जाकर के फ्री में कहीं से भी ले सकते हैं उसके जो स्टोर्स होते हैं आप वहां से ले सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा लेकिन देखने वाली बात ये भी है जो आज अभी तक हमारे पास न्यूज आई है बहुतों जगह से न्यूज आई है मैंने न्यूज में भी पढ़ा है साथ में यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स जो है इससे रिलेटेड वीडियो भी डाल चुके हैं जिसलिए फास्टैग को लाया गया था इंडिया में वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ अभी भी टोल बूथ पे लंबे लंबे जाम लग रहे हैं तो देखते हैं दोस्तों इसे कब तक छुटकारा पड़ता है यहाँ अभी तो कुछ दिन पहले यहाँ तक भी लोगों के पास से न्यूज आया है उनकी गाड़ी घर पे खड़ी है बट उनका जो फास्टैग का वॉलेट है उससे पैसे डिडक्ट हो रहे हैं उनके पास इसका मैसेज आ रहा है इससे रिलेटेड एक वीडियो ट्रांसपोर्ट टीवी के नाम से एक चैनल है वहां पे उन्होंने अपलोड किया है वहां पे उन लोगों ने बताया था कि ये किस तरह से घटना हुआ है अब देखा जाए तो इसमें ये चीज हो सकता है कि आपके आरसी के नाम पे किसी और गाड़ी को सेम फास्टैग इशू कर दिया गया वहां पे आपका अकाउंट डिटेल रजिस्टर्ड था तो सेम अकाउंट से वहां के जो पैसे वो भी आपका डिडक्ट हो रहा है ये पॉसिबिलिटी है टेक्निकल पॉसिबिलिटी की मैं अगर बात करूँ तो ये पॉसिबिलिटी है बट ये किस आधार पर और हो हो रहा है इस पे तो खैर जांच करने के बाद ही पता चलेगा तीसरा दोस्तों न्यूज है फंडिंग से रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले दो तीन वीडियो फंडिंग से रिलेटेड डाला कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं आप अपने बिजनेस के लिए फंड किस तरह से रेज कर सकते हैं तो फंडिंग से रिलेटेड दोस्तों न्यूज इस तरह का है कि हम लोग खुद को ऊपर लेकर के नहीं जाना चाहते जितने ऊपर दूसरे कंट्री के ट्रांसपोर्टर जाते हैं दूसरे कंट्री की मैं बात करूं तो वहां पे ड्राइवर जो है ड्राइवर पर मंथ तकरीबन ढाई से तीन लाख रूपए कमाते हैं जबकि हमारे देश के जो ड्राइवर हो पंद्रह से बीस हजार अगर उनको सैलरी की मैं बात करूँ सिर्फ तो पंद्रह से बीस हजार कमाते हैं अदर्स जो है वो जो उनके अलग अलग तरीका होते हैं वो तो अलग बात है बट कोर इनकम जो आपका होता है 
मात्र पंद्रह से बीस हजार रूपए का होता है जबकि दूसरे कंट्रीज में दो से तीन लाख कुछ कुछ कंट्रीज में तो पांच से छह लाख रूपए तक का है तो इस वीडियो को दोस्तों फंडिंग किस तरह से होता है हमारे वीडियो को जाकर के देखिए फंड को रेज कीजिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए जब आपका फंड रेज होगा जब आपके पास फंडिंग आएगा तो आप अपने बिजनेस को बेटर कर सकते हो साथ ही आपके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं आपके ड्राइवर्स है ट्रक ऑनर है उनको भी इसमें फायदा मिलेगा तो दोस्तों ये तीन न्यूज था जो मैं आज लेकर के आया था आपके लिए अगर आप हमारे से और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए आता रहे दोस्तों आज के लिए इतना था मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ मिलूंगा तब तक के लिए धन्यवाद